潮，汽车踏遍荒草。告别平凡，寻觅逍遥，不招摇，必成笑，奈何人心难了、哦哦。藏得娇，无人笑，执念不曾动摇。扎成徒劳，掌中宝，心中刀，邪魔都不阻挡。孤身失恋，热血烧。在一夜熟悉脸颊，在无牵挂的发下，斩断后天地位，扎从此向往与天涯。看当今生的强大，剑盘起一的造化，千万年仿佛一刹。这一路破空，苦难有千种，谁人懂？就有招在相逢，修炼尘世中，远走万世空，都目送，终究平凡不平庸。观察了这许久，倒是没见什么异常。不过入天之后，就不知道会发生什么了，还是要打起十万分的小心。味道的缘故吗？身世禁制之下，难以窥测他人修为。不知这里有多少劫难修士，又有多少元婴老官。
，原来如此，原来如此啊！结丹修士中难于对手，却也在这里扮猪吃虎吗？还是不要随便扯上关系为好？嗯小子，你要倒霉喽！被极阴盯上了，恐怕就是现在想走也晚了。若这位极阴祖师知道前辈在此，想必会很高兴与前辈叙一叙师徒情分的。有危险吗？晚辈没有此意。不过，若是晚辈性命堪忧，一时失言，将前辈牵扯出来。还望前辈见谅啊！没想到，金兄和温夫人也在。这些时日，还需要两位多照拂啊！这这这这，不敢当，不敢当！你金恩岛近年来做的风生水起，都敢去旅相公的虎须了。老夫可高攀不起喽！不过听说，这蛮胡子也得了一张别人孝敬的虚天残图。咱们这几个老家伙，可能真的要再聚上一聚了。那蛮子也要来？哎呀，是啊，那蛮子寿元将近。多半是来寻些寿元果，希望能再多活个五六十年吧。造孽呀，造孽喽！哼，欲盖弥彰。此二人与吉音相熟，莫非也是元婴修士？小子，你想不想进阶元婴？前辈此言何意？本座知道一种。能让结丹修士迎接元婴机会倍增的灵药，名叫九曲灵身，就在这虚天殿之内。九曲灵身，那可是典籍记载中的仙草，此地竟有此宝。许以如此重力，前辈，怕不是想拉在下一起对付吉音吧？不错，若能将他留在这虚天殿内，为你我去此大患，何乐而不为？实话告诉你们，此次本座来这虚天殿，是对其中一样东西，势在必得。只要你答应助本座得到内物，本座就先助你取得九曲灵身。先帮我取灵身？这老鬼打的什么主意？待本座事情办完，再将那九曲灵身的灵药秘方给你，依照药方炼制服下。保你冥界元婴的几率大大增加。眼下我已经被结阴盯上，只要此人还在，乱心海于我而言就再无安全之所。嗯。嗯。反言之。
是，与这玄谷合作虽然听起来疯狂，但毕竟此人尚未恢复至元婴期，即使将来对上，凭我那些保命手段，也有一战之力。怎么样，小子？这场内有的是结丹后辈，老夫就不信找不到帮手。不如先答应他，眼下也没有什么损失。即使他包藏火心与我翻脸，也可以先取得九曲灵身再说。前辈好意，在下心里。对付锦音风险太大，请恕晚辈不能答应。但若是前辈助晚辈夺得九曲灵身，那前辈寻宝之时，晚辈也并非不可出一番力。随你。不过。这九曲灵身所在，乃是这虚天殿第二重世面，你可不要死在前面了。哈哈哈哈哈！哎，这些就不提了。不急了，急老翁，把本岛的变异活动还来，否则贫道就不客气了。那小家伙天生地养，你又控制不住，自然是有能者居之。凭什么要还给你？再啰嗦！小心本祖师怒化了你！吉音老小子，你要度化谁呀、啊？我受你！要不，连本人也一块度化了吧？万千明，你也来了？哦，原来是温夫人当面，尊夫六道先生。可还安好啊？姑姑可是一直惦记他呢。哼，怕是天天咒他暴毙。他做什么向来与我无关，不劳万道有惦记。我这鸾凤剑诀也一直想与你切磋一二把。哼，和夫人切磋，还是算了吧。要是六道先生知道了，还不找我拼命啊？<笑>我呀，可还不想现在就挑起正魔双方的大战。竟然能让吉音都忌惮三分，难道此人实力以大元婴终极不成？吉音道友，万道友，好大的威风！在下对蛮兄也是久仰。胡天觉，既然号称乱星海防御第一的魔功，哼，那我万法门自然是要凌教一二的。又是一。终极的强者，先是正道魁首，现在又来了个第一魔宫。还有那个手持黑剑的温夫人，这吉音在这对元婴修士中有些不够看啊。
尘，莫问的旧事前尘，用这一双手也能摘下星辰。舍生取义，正在今日。今日前来，就是要取你性命。死念朝天，不死万年。